Hallelujah! மறைக்கு சாரி கிரிஸ்து மன்னக்கனாக்கிச் சவக்காஷ்ன் பாட்டி தேவுடுக்கு வந்தான் தெலி சேச்து இறோசக்க மானா அமுஷ்ரமே மனக ஆத்மனு சம்ப நேரக்க தேகமுனு சம்பு வாரிக்கி பயப்படக்குடி கபட்டி மனமேம் ஹதரி படுத்து சின பிராதன் செச்குனி மறி கிரிஸ்துலோ மனம் சால इलोकमुल प्रभ्वा एसु अने शुबनामों कलिगी जीविंचे कुरुपा नाकु माकु दैचेस नदके वंदा चेस्टन तंडी इलोकमुलो नी बक्तुलु इबूलोकमुल क्रीस्तु पूरमु ना तंडी मरे मात्रंगुड आत्मनु चम्पनेरका देहमनु चम्पुवारिक Vocês மறி வாக்கியமுனி பிரவா சாதனகடு அட்டு ராக்குண்ட தருச்சுக இரிடைட் சேக்குண்ட நாத்தன்டி ஆரம்பனும் சந்த வருக்கு சமஸ்தம் யாதுலு தீச்கொனி இக்கு ஆரியம் ஆரம்பனும் சந்த வருக்கு நிக்குப்பா பவுள்ளம் சொப்புனா தன்டி மேன் கொந்துனும் யாதுலு தீச்கொனி மேரே மாட்லாடின்சி दानी सक्षेच चेलाने वाल इस्ट पड़तार सो येसु क्रिस्ट वार गुड इलोकन की और तन्डी आयने कोग प्राजेट्ट वार किच्छार ये मनग ना प्रिय कुमाड वेना एकैक कुमारुड इबूलोकानी के वेल्ली मरी सकल लोका मनुष्लोयका பாப் பலிக வக்கேச்சாரி பலியைப் போய் திரிகி லேசி நாதைக்கு ரம்மனி ஏசு கிரிஸ்து வார்க்கி தண்டி ஆக்னையிச்சினர் हலலுயா தெலைச்சேசினர் ஏசு கிரிஸ்து சிரசாயின்சாடு இல்லோகனுக்கொச்சாடு தன் தண்டி செப்பின பணினை சம்பூரம் சேசாடு हலலுயா தேவுக்கு சோதன் பில்லாரா இப்படு Vocês Indonesia प्रपंचुलन देशलने चूडालेंटे एनी रोसुल पड़तुंदी? चाला रोसुल पड़तुंदी कदा? कानि एसु प्रवकी वक्क निमिश्यमुलो अबूलोक राजमलाइंटे आयनेक चूपिंची इए अधिकार मंतयु इए राजमला मैमयु नेकित्तुनु ஏசு பிரவுத்து மாட்டுடுத்துன் மாட்டைத் சாதன் கட்சாகத்த அது நேன் எவர்க்கு ஏகோருதுன் வாருக்கித்துனு காபட்டி நீவு நாக் முழக்கித்திவா இதன்து யு நீதகுனனி ஆயனுத்து செப்பேனு சுசரா சால ஜாகரத்த பிரில்லார லோகமு சாதானியுக்க ஆதினம்லும் உந்தி 
పరలోకము యేసు క్రీస్తు యొక్క ఆధీనంలో ఉంది ఈ లోకంలో ఉన్న సాతన యొక్క దుష్ట క్రియలను లయపరచడకే యేసు ప్రభు పరలోకం నుంచి భూలోకానికి వచ్చాడు హలోయా అయితే ఈ లోకంలో క్రీస్తు పూర్వము కూడా ఇలాంటి శ్రమలు ఆజ్ఞ అతిక్రమే పాపం బైబుల్ చెప్తుంది బాగా గమనించండి నాకు ఒకటే అర్థమైందండి పాత నిబంధనలు అయినా కొత్త నిబంధనలు అయినా నాకు ఒక మాట అర్థమైంది నువ్వు నా మాట వినేయడలా నా ఆజ్ఞలు గైకొనేయడలా నువ్వు నాకు ఇష్టమైంది చేసిన ఎడలా అన్నీ నీకు ఇస్తానంటాడు చాలా చక్కగా మాట్లాడతాడు దేవుడు హలలుయ ద్వితీయ ఉపదేశం కండం చదువుకోండి అన్ని వాగ్దానాలు దేవుడు అంటాడు బ్యూటిఫుల్గా మాట్లాడతాడు దేవుడు నాకు చాలా ఇష్టం దేవుడు మీరు నిజంగా ప్రతి ఒక్క గ్రామం ఉందనుకోండి దేశంలో నా ఆజ్ఞలు కట్టడం ప్రదర్శిస్తే అసలు బీదవాడే ఉండడు అంటాడు దేవుడు హలలుయ అంత మంచి దేవుడు యేసు ప్రభు హలలుయ కానీ ఆయన శక్తిని పొందుకోలేక ఆయనను మనం ఆస్వానించగా మనము పలుమార్లు శోధల్లో పడుతుంటాం మనం పాత నిబంధనలు చూసినట్లయితే పది ఆజ్ఞలు కనిపిస్తాయి కొత్త నిబంధనలు దేవుడు దాన్ని యేసు క్రిస్వారు రెండు ఆజ్ఞలుగా మార్చారు అయితే అక్కడ మనం చూసినట్లయితే దేవుడు మొట్టమొదటి అన్నాడు విగ్రహ ఆరాధన చేయకూడదు అన్నాడు నిర్మకాండం ఇరవ అధ్యాయము మొదటి చిహ్నములో దేవుడు ఈ ఆజ్ఞలు వివరించి చెప్పను నీ దేవుడైన యోహోను నేనే నేనే దాసుల గృహమైన ఐగుత్ దేశంలో వెలుపలికి రప్పించి తిని నేను తప్ప వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు పైన ఆకాశం అందే కానీ కింద భూమి అందే కానీ భూమి క్రింద నీలే అందే కాని ఉండు దేని రూపమునైనను విగ్రహమునైనను నువ్వు చేసుకునకూడదు వాటికి సాగీల పడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు ఏలైనగా నీ దేవుడైన యోహానగు నేను రోషంగల దేవుడును నన్ను ద్వేషించు వారి విషయంలో మూడు నాలుగు తరముల వరకు తండ్రుల దోషము మొగ కుమ్మాల మీద రప్పించదు బాగా గమనించండి పిల్లరా విగ్రహార్ధన చేయకూడదు ఏ రూపంలోనా బొమ్మను చేయకూడదు పూజించకూడదు సాగిల పడకూడదు అని చెప్పాడు హలోయా బాగా గమనించాలి మనం ఆజ్ఞ అతిక్రమించినప్పుడు దేవుడు కోపం వస్తుంది మన పిల్లలు తప్పు చేసినప్పుడు మనకు కోపం వస్తుంది మనం చేస్తున్న ఆయా ఇన్స్టిట్యూషన్లో పని చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా మనం చేసిన వాళ్ళకి కోపం వస్తుంది న్యాచురల్గా ఎవరికైనా వస్తుంది సో యేసు ప్రభుకి అంతకంటే ఎక్కువగా కోపం వస్తుంది ఆయన ప్రేమ అంతా ఆయన ప్రేమించినట్టు ఎవరు ప్రేమించలేరు ఆయన కోపడ్డట్టు కూడా ఎవరు కోపించలేరు అది ఆయన ప్రత్యేకత హలోయా ఇక్కడ ఇగ్రార్ధన చేయదని చెప్పిన రీతిగా ఇతరులు బబులం దేశానికి వెళ్ళారు ఎందుకు వెళ్ళారంటే ఆజ్ఞాన్ని అతిక్రమించి దేవుడు కోపం తీసుకొచ్చినప్పుడు దేవుడు వాళ్ళని తరిమాడు నెబకన్ నేజరు వాళ్ళని చెరపట్టుకు వెళ్ళాడు విగ్రహార్ధన చేయకూడదు అని చెప్పాడు అయితే మన పితరులు పాపం చేసినప్పుడు దేవుడే నెబకన్ నేజర్ రాజును ప్రేరేపించి ఇజ్రాయల్ రైస్ అని తీసుకొచ్చి ఇజ్రాయల్ని కొంతమంది చంపి కొంతమంది చెరపట్టుకు వెళ్ళారు అందులో బబులం దేశంలో చెరపట్టు వాడిలో యూదులు హలలుయ యూదులకి ప్రత్యేకత ఉంది యూదా వంశంకి రోషం ఉంటుంది సంఖ్యాకాండలు చూసినట్లయితే ఆడసింహం తన పిల్లను పోగొట్టుకుంటే ఎంత రోషం వస్తుందో ఆ చెవులు నెక్కి ఎట్లా నిలుస్తుందో ప్రతి కారం తీసుకున్నంత వరకు దాని రోషం ఎలా పోదో అలాంటి రోషం ఇదా గోత్రం అలలుయ ఏ దేవుని పనిలో సమర్పించుకోవడానికి కానీ దేవుని ఆజ్ఞ అతిక్రమిస్తే దానికి పనిష్మెంట్ ఇవ్వడానికి కానీ దేవుడు అంత సమర్థుడు హలలుయ అప్పుడు బబులం దేశంలో శ్రద్ధకు మేషకు అబద్ధంగా అనిపిస్తున్నారు ఆజ్ఞ అతిక్రమి పాపం విగ్రహార్ధన చేయకూడదు అన్నాడు దేవుడు బబులం రాసు నెబకన్ నేసిన విగ్రహార్ధన తను నిలబెట్టిన విగ్రహానికి అరవై మూడుల ఎత్తు ఆరు మూడల వెడలపు ఉన్న విగ్రహానికి సాగిల పడమని ఆజ్ఞ జారీ అయింది బాగా గమనించాలి పిల్లలరా వాళ్ళు కూడా మనలాగే ఈ సాతన్ గడు ఉన్న లోకంలో బ్రతుకుతున్నారు కానీ వాళ్ళు దేవుని అనుసరించి బ్రతుకుతున్నారు దేవుని నీతి న్యాయములను కంఠభూషణంగా ధరించుకున్నారు హృదయమనే పలక మీద రాసుకున్నారు కనులకు బాసింగాలుగా కట్టుకున్నారు బ్రేళ్లకి పెట్టుకున్నారు వాక్యము పాదములకు దీపముగా పెట్టుకున్నారు హల్లుయ అలాంటి బిడ్డలని అక్కడ ఆదిలోనే సాతాను యుక్తి చేత అవ్వను ఎలాగా పాడు చేశాడో ఎక్కడైనా సరే దేవుని బిడ్డల్ని సాతని గాడు పాడు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు అన్నాడు దేవుడు అందుకనే దేవుడు తన శిష్యులకు ఏమని బోధించాడంటే మీరు లోకములో చాలా జాగ్రత్తగా జీవించాలి పాము వలె వివేకముగా పావురు వలె నిష్కలంగా జీవించమని దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు ఆ బిడ్డలో లోకంలో ఆ రాచరీకరణ చేసుకుంటున్నారు ఉన్నత స్థానంలో వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ బబులోను రాజు అక్కడ దేశ రాచకీయం చేయడానికి కలిదలను పిలిచాడు అందులో కూడా ఇజ్రాయేల్ను కూడా పిలిచాడు యూదులని అందమైన వారిని కలిదల భాషను తత్వజ్ఞానం తెలిసిన పిలిచారు వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత రాజు కొంతమందికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు అందులో మన పిల్లలు నలుగురు ఉన్నారు శ్రద్ధ మేష అబద్ధగా ధాన్యాలు ఈ శ్రద్ధ మేష అబద్ధగా వీళ్ళు నలుగురు మాత్రమే సెలెక్ట్ అయ్యారు హలలుయ వీళ్ళు మాత్రమే బబులం దేశంలో రాజకీయాలు చేస్తున్నారు దీన్ని సహించలేక కొందరు వాళ్ళు కాని దేశంలో వచ్చి ఉన్నత జ్ఞానం కలిగి మా రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నారు వీళ్ళు ఎలాగైనా సరే వీళ్ళని దేశంలో తప్పించాలి మా నీతిగా పరిపాలిస్తున్నారు మాకు ఎలాంటి ఈ యొక్క కరప్షన్ చేయనీయడం లేదు వాళ్ళని తొలగించాలి 
మేము ఆధిపత్యం వహించాలని యుక్తి చేత సందడిగా బాగా గమనించండి సాతన్ గారు సందడిగా వస్తాడు సందడిగా వాళ్ళు వచ్చి ఒక ఆజ్ఞ జారీ చేస్తారు మరి రాజా ఈ ప్రతిమకి మీరు అన్ని యొక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాయించబడ్డప్పుడు ఈ ప్రతిమకు సాగిల పడవారు పడని వారిని అగ్నిగుండంలో వేయాలి అని చెప్పి రాజుతోటి ఒక ఆజ్ఞ జారీ చేశారు బాగా గమనించండి ప్రియులారా నేను ఆ జీవితంలో సమస్యలను చూసి భయపడేవాడు క్రైస్తవుడు కాదు సమస్యలను చూసి పాపం చూసి ఇష్టపడి పాపం చేసిన వాడు క్రైస్తవుడు కాదు దేవునికి ఇష్టం లేని మరణమైన సరే నా కౌశలం చెప్పిన వాడు క్రైస్తవుడు హలోయ ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే వాళ్ళకి ఆజ్ఞ జారీ అయింది విగ్రహాన్ని పూజించకపోతే నరకానికి వెళ్ళాలి మానవుని ఆజ్ఞ దేవుని ఆజ్ఞ ఏంటి విగ్రహార్ధన చేస్తే మరణానికి వెళ్తూ ఏ మరణము నిత్య నరకానికి వెళ్తూ ఆజ్ఞ అధికమే పాపం పాపం వాళ్ళ వచ్చి జీతం మరణం నిత్య మరణం లాండ్ ఆర్డర్ డిజర్వ్ చేస్తే దేవుని దగ్గర చక్కగా మాట్లాడతాడు దేవుడు రెండో తిమోతి మూడో దేవుడు మాట్లాడతాడు నా సభానికి విరోధంగా నేనేమి చేయలేను నువ్వు ఎట్లా చూస్తే నేను అట్లే చూస్తాను అన్నాడు దేవుడు హలోయ దేవుని చిత్తం అయితే సమయం ఇటు చూపిస్తా మాట లే మీరు చదవండి రెండో అధ్యయంలో ఉంటుంది అన్నమాట దేవుని స్తోత్రం బాగా గమనించాలి ఇక్కడ ఈ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారంటే మానవుని ఆజ్ఞ ఏముంది నీ దేహమును చంపేస్తాను మానవుడు దేహాన్ని చంపగలుగుతాడు ఆత్మను చంపలేడు కానీ యేసు క్రీస్తు దేహమును చంపుతాడు ఆత్మను చంపుతాడు అన్నాడు దేవుడు ఇక్కడ వంశం ఏమనగా ఆత్మను చంపనేరక దేహమును చంపువారికి భయపడకూడి అని దేవుని ఆజ్ఞ జారీ అయింది ఇక్కడ దేహాన్ని చంపుతానని నెప్పుకు నేసి రాజు అంటున్నాడు ఆజ్ఞ అధికమే పాపం అని యేసు ప్రభు అంటున్నాడు కాబట్టి ఆజ్ఞ అధికమే పాపం కాబట్టి నేను యేసు క్రీస్తు యొక్క నా తండ్రి యొక్క ఆజ్ఞను అతిక్రమించను ఒకవేళ నా తండ్రి ఆజ్ఞను అతిక్రమించి బొమ్మకు సాగిల పడితే నేను నరకానికి వెళ్తాను ఒక నేను సాగిల పడకపోతే నువ్వు నన్ను అనుకములు వేస్తావు నా తండ్రి ఏమన్నాడు ఆత్మను చంపకుండా దేహాన్ని నరకములు వేసేవాడికి భయపడకూడి అన్నాడు సో నా తండ్రి మాటకే సెల్యూట్ కొడతానని తీర్మానం చేసుకున్నారు శ్రద్ధ మేషక్ అభ్యందుకో హలోయ ప్రియులారా ఎక్కడ సమర్పణ ఉందో అక్కడ ఉద్యోగం ఉంది ఎక్కడ సమర్పణ ఉందో అక్కడ మనకు జీవం ఉంది ఎక్కడ సమర్పణ ఉందో అక్కడ మనకు ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి మన ఆశీర్వాదం ద్వారా అనేకులు ఏసం తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది హలలుయ ఇక్కడ ముగ్గురు సమర్పించుకున్నారు రాజుతో మాట్లాడుతున్నారు మొదట్లయితే రాజా అని కూడా అనలేదు దానియల గ్రంథం మూడాధ్యము నెబుకన్ నేజరు నీకు సమాధానం చెప్పవలసిన అవసరం మాకు లేదు మేము పూజిస్తున్న దేవుడు మమ్మల్ని రక్షించడానికి సమర్థుడు ఇక్కడ సంబోధిస్తున్నారు రాజా రక్షించినా రక్షించకపోయినా మేము ఈ బొమ్మకు సాగిల పడవ మొక్కమన్నారు హలలుయ అప్పుడు రాజు అత్యాగ్రహము అగ్రహం వేరు కోపేరు అత్యాగ్రహం పొందినవై ఆ గుండాన్ని ఏడు రెట్లు పెంచినప్పటికీ ఏ మాత్రం కూడా కదలలేదు దేవుని చిత్తము నెరవేర్చడానికి వాళ్ళు అలాగా వాళ్ళు డైజెస్ట్ చేసుకున్నారు క్రీస్తు యొక్క ఆజ్ఞలతో వాళ్ళు అడిక్ట్ అయిపోయారు దానితో ఏకమైపోయారు అన్నాడు దేవుడు మనం ఉభయములను ఏకం చేయడానికి యేసు క్రీస్తు వారి లోకంకి వచ్చారు ఏపీసి పత్రిక చాలా చక్కగా మనం మాట్లాడుతుంది యేసుకు మనకు ఉన్న పాపాన్ని యేసు ప్రభు తీసేసి ఉభయములను ఏకం చేశాడు అనగా యేసుకున్న లక్షణమే మనం కలిగి ఉండడం ఏకము హల్లెల్లోయ భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కానీ యేసు ప్రభు అంటాడు ఏక శరీరము అంటాడు అవునా కాదు కాబట్టి తలంపులు ఆలోచనలు ఒకే విధంగా ఉండి కుటుంబాన్ని పరిపాలించాలని ఇక్కడ కూడా ప్రతి కుటుంబంలో భార్యాభర్తలు ఒకటిగా కమ్మంటే వాళ్ళిద్దరు కూడా అపోజిట్ గా ఉంటారు డైవర్స్ అయిపోతారు రెండు బిజినెస్ చేస్తే ఇక్కడ కూలింగ్ షాప్ అక్కడ కూలింగ్ షాప్ బై వన్ గెట్ వన్ అన్నట్టు అక్కడ బై వన్ గెట్ టూ అన్నట్టు వీరిద్దరు బిజినెస్ మ్యాన్స్ డైవర్స్ అయినట్టు భార్యభర్తలే డైవర్స్ గా మారితే కుటుంబాన్ని ఎలా పరిపాలిస్తాం కదా కాబట్టి దయచేసి పిల్లారా ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే యేసు ప్రభు ఏకమైపోయారు యేసు ప్రభు దేవుని బిడ్డలు దేవునితో ఏకమైపోయారు కాబట్టి దేవుని ఆజ్ఞనే వాళ్ళ ఇష్టము కాబట్టి దేవుని చిత్తం నెరవేర్చడమే వాళ్ళకి భూలోకములు ఉన్న నియమం కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దేవుని ఆజ్ఞకు శిరసాయించారు రాజు ఆజ్ఞను త్రోసివేశారు అలలోయ దేవుడు ఎప్పుడైతే సమర్పించుకున్నారో ఆ అగ్నిగుండంలో యేసు ప్రభు కూడా తిరిగాడు అలలుయ వాళ్ళకు మరణము రాలేదు వాళ్ళు వెంటక కాలిపోలేదు కాలిపోయిన స్మెల్ రాలేదు రాజు చూశాడు నెబకన్ నేజర్ వాళ్ళని పిలిచాడు రాజు చక్కని స్టేట్మెంట్ అక్కడ ఇస్తుంటాడు అలలుయ తద్వారా ఆ దేశమంతా కూడా యేసు ప్రభు నిజమైన దేవుడని తెలుసుకున్నాడు అలలుయ పిల్లలు చాలా జాగ్రత్తగా ఈ రోజు నీకు అలాగా మన మనల్ని ఎవరిని కాల్చుకోని దేవుడు చెప్పడం లేదు ఎదుటి మనసుని కనిపించని పాపం మనలో దాగి ఉంటుంది అది అవసరం ఉన్నప్పుడు బయటకు వస్తుంది వచ్చి ఎవరినో పాడు చేసిపోదు అది మనల్నే పాడు చేసిపోతుంది కాబట్టి ఒకరిని రక్షించడానికి నువ్వు ఇంత ప్రయాసపడ్డా చాలా సంతోషమే కనీసం మన కుటుంబాన్ని మన ప్రాణాన్ని రక్షించుకోవడానికైనా మన ప్రాణాన్ని రక్షించుకోవడానికైనా 
ఈ ఆజ్ఞ దేవునికి వ్యతిరేకమైన మనం తీసివేయాలని దేవుడు అంటున్నాడు హలోయా దేవునికి అసహ్యకరమైన ఏది కూడా మనలో ఉంచుకోదు ఒకవేళ ఎక్కడైనా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నీకు జారీ అయినా నువ్వు ఏమాత్రం భయపడదు దేవుని ఆజ్ఞ నెరవేర్చాలి ఈ రీతిగా వీళ్ళు నెరవేర్చారు విగ్రహాతన చేయలేదు దేవుని చిత్తం నెరవేర్చారు మళ్ళీ బ్రతికి బయటకు వచ్చారు యేసుక్రీస్తు రాజస్వార్త ప్రకటించడం జరిగింది అలోయా బబులోని దేశంలో నెబుకర్ నాజర్ యేసు ప్రభు యొక్క శక్తిని తెలుసుకోగలిగాడు ఆ దేశం అంతా కూడా తెలుసుకోగలదు ఎవరైనాను మన దేవునికి వ్యతిరేకంగా చేస్తే మన తుత్తు నీళ్ళుగా చేస్తాను వాళ్ళేనో పెంట కుప్పగా చేసేస్తాను ఆగ్ని జారీ చేశాడు అలోయా ఆ రీతిగా దానియల విషయంలో కూడా అలాగే జరిగింది ప్రియులారా నా ఆశ ఏంటంటే అదే రీతిగా నా మన తండ్రి అయిన యేసు ప్రభు కూడా ఈ భూలోకానికి వచ్చి సాతాను గాని జయించాడు వాళ్ళ తండ్రి అన్నాడు వీళ్ళు భూలోకంకి వచ్చి సర్వ మానవాళి పాపముల నిమిత్తము నువ్వు పాప శరీరాకారంతో వెళ్ళి నువ్వు నేను చేసిన పాపలకి యేసు ప్రభుకి బలి ఇవ్వమన్నాడు ఆ పాప శరీరాకారంతో నీ పాపము నా పాపము తీసుకుని ధర్మశాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే ఆజ్ఞాతికమే పాపము పాపం చేసిన వాడు సుల మీద చనిపోవాలి అది మోక్ష ధర్మశాస్త్రం చెప్తుంది కాబట్టి ఏ మేక రక్తమే గాని గొర్రె రక్తమే గాని అర్పణ గాని ఓమమే గాని వ్రతమే గాని ఏ పుణ్య కార్యమే గాని దశవాగ్యమే గాని పాటలే గాని వాక్యమే గాని మనల్ని ఏది రక్షించదు హృదయపూర్వకమైన సమర్పణ మనల్ని రక్షిస్తుంది కాబట్టి ఇది అన్నిటి కోసం దేవుడు ఏం చేశాడంటే మన పాపములన్నిటి కూడా మన యాక్షన్ అంతా కూడా ఆయన మీద వేసుకుని యేసు క్రీస్తు వారు మనందరి పాపముల కోసం చనిపోయి నీతి మంతుడిగా తిరిగి లేసాడు అలులియా నీ పాపము నా మీదకి రావాలి మరణము కావాలి పాప నిమిత్తం ఒకరు మరణించాలి సర మానాల పాపం యేసు ప్రభు తన శరీరం మీద వేసుకుని పాప శరీరాకారంగా కనబడి ఈ పాపానికి ధర్మశాస్త్రం ఏదో నీతి విధి రోమ ఎనిమిదో పత్రిక రాయబడ్డప్పుడు నీతి విధి నెరవేర్చడానికి యేసు ప్రభు మనందరి నిమిత్తము బలియాగమయ్యాడు హలెలుయా ఆ బలే ఇప్పుడు సర్వ మానవుడికి నిత్య రక్షణగా మారిపోయింది హలెలుయా పిల్లలారా మనం మారాలి దేవుని ఆత్మను చంపేవారికి ఏసయ్యకే భయపడాలి మత్తి సోత పది ఇరవై ప్రకారము యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు శిష్యులతో ఆత్మను చంపవానికి భయపడుకుడు కాని దేహమును ఆత్మను నరకంలో వేయవాడికి భయపడుడు అన్నాడు అలలియా కాబట్టి మన ఆత్మని మన దేహమును నరకంలో వేస్తాడు ఏసయ్య ఆయన సర్వ అధికారం పొంది ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే సిల్వను జయించాడో ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో సాతాన్ తల చిత్తగొట్టాడో సర్వం మీద అధికారం కలిగివాడు అన్నాడు ఏసయ్య అలలియా అందుకనే మన ప్రకటనలు చూసినట్లయితే ఒక సింహాసనము ఒక ఆసుడై కూర్చోవడము చేతిలో ఒక గ్రంథం ఉండడము ఆ గ్రంథం అంతా కూడా ముద్ర వేయబడము ఆ ముద్రను ఎవరు ఇప్పలేకపోవడము పద్మాసులు వ్యవహాను పరమశ్వ ఏడడము అప్పుడు ఒక పెద్ద నువ్వు ఎందుకు ఎవరు ఎవరు లేరా ఎవరు ఇప్పలేరా అని చెప్పి వ్యూహాన్ని ఏడుస్తున్నప్పుడు తినాలి పెద్దలు ఒక పెద్ద వచ్చి ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు గ్రంథం ఎవరు ఇప్పలేక ముందు ఏడవకూడదు ఒక ఇన్నాడు గొర్రె పిల్ల అధికారం పొందుకున్నాడు ఏసయ్య హలలుయ్య సామాన్యుడు కాదు ఏసయ్య అందరికీ అనిపిస్తుంది క్షమిస్తాడని లిమిటేషన్ ఉందమ్మా అన్నిటికీ సడన్ లిమిటేషన్ ఉంటుంది హద్దులు దాటొద్దు తెలియక చేస్తే కొన్ని దెబ్బలు తెలిసి చేసే చాలా దెబ్బలని లూకస్వార్త పరిణోదయం చెప్తుంది కాబట్టి ప్రియులారా యేసు క్రీస్తు యొక్క ప్రేమని యేసు యొక్క కనికరంని మిస్ యూజ్ చేసుకోవద్దు దాన్ని టైం యూస్ అండ్ త్రోగా వాడొద్దు చాలా కష్టం నువ్వు జయించు లోకమును జయించు యేసు ప్రభు అన్నాడు జయించు వానికి ఏం జయించాలి లోకములున్న లోకాశలు జయించాలి అలరియా జయించు వారికే ఇస్తానన్నాడు దేవుడు ఆజ్ఞకు ఇప్పుడు అతిక్రమిస్తే ఇప్పుడైనా విగ్రహార్థని పూజిస్తే అక్కడ జయించిన వాడు కాదు లోబడ్డవాడు పాపాన్ని అత్తుకున్నవాడు జయించాలి లోకంలో దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను వ్యతిరేకంగా ఎవరు చేయమన్నా చేయకూడదు అదే జయించడం అలలుయ నీతిని పాటించడమే దేవుని చిత్తాన్ని జయించడం అలలుయ కాబట్టి పిల్లలారా చాలా జాగ్రత్తగా యేసు క్రీస్తుల వారు ఈ లోకాన్ని జయించాడు కాబట్టి క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడ్డ మనం కూడా దేవుని చేస్తాం అలలుయ యేసు క్రీస్తు యొక్క ఒకే శరీరంలో మనం తింటున్నాం ఆయన శరీరం మనం తింటున్నాం ఆయన రక్తం మనం తాగుతున్నాం మనం ఆయన పుట్టినాం కాబట్టి ఆయన పోలికలు మనకు ఉండాలి అలలుయ నేను మా పది మంది మీ మా అమ్మకి ఒకరిని ఒకరు చూస్తే వీరు వాళ్ళు వాళ్ళ కొడుకు కదా వాళ్ళ బిడ్డవు కదా అని అడుగుతారు కదా కాబట్టి యేసుకు పుట్టిన మల్ని కూడా నువ్వు వేసే బిడ్డవు కదా అనాలి అలలుయ నువ్వు వేసే కొడుకు కదా అనాలి ఆయన రక్తం తాగినప్పుడు ఆయన శరీరం తిన్నప్పుడు ఆయన పోలు మనం నడుచుకోవాలి అది మన బాధ్యత అది మన కర్తవ్యం దేవుడు ఏ ఆశించింది అదే కాబట్టి పిల్లలారా మనం ఏమాత్రమైనా సరే ఈ లోక సంబంధమైన తుచ్చమైన నీచమైన లిప్త పాటలో ఉండే కోరికలకు మనము సెల్యూట్ కొట్టకూడదు అందుకే ఎబ్రి పనుల్లో రాయబడింది చులునా చిక్కులు పెట్టే శోధంలో పడకూడదు అవునా కదా 
విశ్వాసము కలుతయు తను కొనసాగించువాడైన ఏసు వైపు చూస్తూ ఆవగించంత విశ్వాసంలో అందులో ఇంక కొద్దిగా విశ్వాసం కలిగి ఉండి ప్రభు ఏసయ్య నిషేధించబడింది ఏది నాలో ఉండకూడదయ్యా ఎస్సు అన్నప్పుడు నీ రక్తము తాగిన శరీరం తిన్నప్పుడు నిన్ను పోలి నడుచుకునే భాగ్యం నాకు దయచే అని చెప్పాలి మనం జయించాలి అగ్ని గుండెమును చేయించారు ఎస్సును ప్రకటించారు హలెల్లుయ ఎస్సు ప్రభు లోకంలో సాత్తాన్ని జయించాడు సర్వ మానవాళికి రక్షణ సిద్ధము చేసి పెట్టాడు ఎవరు తీసుకుంటే దేవుడు వాళ్ళకి ఇస్తాడు అల్లయ్య ఏ భేదము లేదు ఏ భాష లేదు ఏ దేశం లేదు ఏ రాష్ట్రము లేదు ఏ ప్రాంతము లేదు ఏ అంతస్తులు లేవు శుభనామములో ఎందరైతే ఎస్సు అంటాడో ఎస్సు పలుకుతాడు హలెల్లుయ కాబట్టి పిల్లరా చాలా సంతోషం దానియలు జయించాడు శివబోను జయించాడు ఆజ్ఞా అధిక్రమించలేదు ఏడతెగగా ప్రార్థన చేయమన్నారు దేవుడు తెలుసు దానియాలకు ప్రార్థన చేస్తే ముప్పై రోజులు ఆజ్ఞ రాజు దగ్గరే అంతా తెలుసుకోవాలని ఆయనను ఆజ్ఞ అతిక్రమ పాపం తెలుసుకుని ఏడతెగగా ప్రార్థన చేయమని నా తండ్రి వాళ్ళు చంపేసిన శివబోను చేసిన నా తండ్రికే సెల్లు కొడతాడు ఏడతెగగా ప్రార్థన చేశాడు శివబోను జయించాడు హలలుయా ఈ రోజు నువ్వు రోగం జయించలేవు ఈ రోజు కుటుంబం రక్షణ తీసుకురాలేవు ఈ రోజు మోకాలు అంగలేవు వేకో చావరం లేవలేవు అవునా కాదా ఇక్కడ దయచేసి కనీసం నీకు శివం బోల్లోకి వెళ్ళడం లేదు అగ్నిగుండలోకి వెళ్ళడం లేదు వేకో చావరం లేచి ప్రార్థన చేసి దేవునికి ఇష్టం లేని క్రియలను తీసేసి దేవునికి కలిగిన మనసు మనకు కలిగి ఉండి మన కుటుంబాన్ని మనం రక్షించుకుందాం మన గ్రామానికి స్వార్త ప్రకటిద్దాం ఎవరు ఏ గ్రామంలో పుట్టారు ఆ గ్రామానికి స్వార్త ప్రకటించాలమ్మా వెళ్ళకపోయినా వెళ్ళవాలని పంపించాలమ్మా దేవుని ఉచితమైన కృప చేత పన్నెండు పత్రికలు రాయించాడు మా పత్రికలు రాయించాడు మన పరిచయ ఉచితం మన పత్రికలు ఉచితం ప్రాణం ఉన్నంత వరకు కాబట్టి ఏం భయపడద్దు ఏమి కావాలన్నా మీకు ఉచితంగా నేను క్రీస్తులో ఉచితంగా ప్రార్థన చేస్తాను ఉచితంగా బోధ చేస్తాను క్రీస్తులో నాకు ఉచితంగా ఇచ్చిన రక్షణను ఉచితంగా ప్రకటిస్తాను ఉచితంగా పత్రికలు సప్లై చేస్తాము క్రీస్తులో స్థిరపడండి భూమి మీద జయశీలుగా బ్రతకండి క్రీస్తు పిలిస్తే సెల్యుడు కొడుతూ ఏసుతూ ఆయనతో మధ్యాహ్నంలో ఏ క్షణమైనా ఏ గడియైనా ఏ రాత్రి అయినా ఏ పగలైనా మెలుకోగలిగి ఉందాం ఏసు రాజ్యానికి వారసులు అవుదాం కాబట్టి జయిస్తాం ఈ ఆత్మని ఈ దేహంని నరకానికి వేసే యేసు వైపు చూద్దాం యేసును పోలి నడుచుకుందాం దేవుడి చిన్న వాక్యము దీవించి మనల్ని ఆశ్రయించును గాక కళ్ళు మూసుకోండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల పరిలోకి తండ్రి మరొక సన్ని పాస తండ్రి నువ్వు నిశ్చయంగా మమ్మల్ని ప్రేమిస్తూ వస్తున్నావు నీ ప్రేమ కనికరం జాలిం బట్టి నీకు వందనాలయ్యా దేవా మాకు ఎవరు అగ్నిగుండంలో వేయలేదు మాకెవరు శివం బోన్లో వేయలేదు మాకు మేమే వేసుకుంటున్నామయ్యా నీ మాట వినక మేము బాధ తెచ్చుకుంటున్నాం రోగం తెచ్చుకుంటున్నాం మా కుటుంబాన్ని మేమే భార్య భర్తలుగా ఒకే మాట మీద నిలకుండా వేరు వేరే మాటలు కలిగి ఉండి మేమే పిల్లల్ని పాడు చేసుకుంటున్నాం తండ్రి ఇక మొదలు కొన్ని మోకాలంగి భార్య భర్తలు అన్నావు తండ్రి ఇద్దరు కలిసి స్థుతి ఆరాధన చేయడానికి భార్యగా భర్తగా ఒంటరిగా ఉండకుండా పలు చేయడానికి కార్యం చేయకుండా ఏకీభవించి ప్రార్థన చేయడానికి ఏకీభవం స్థుతించడానికి ఇచ్చావా తండ్రి మాకు బుద్ధి జ్ఞానం వివేకం దయచండి మా కుటుంబాన్ని పరిపాలించే జ్ఞానం మాకు దయచండి నీ చిత్తం నెరవేర్చే భాగ్యం దయచండి తద్వారా ఎస్సు నాములు మాలో ఉన్న రోగాలు వెళ్ళిపోను కాక తద్వారా మాలో ఉన్న శాపము మరణము ఎస్సు నాములు పారిపోను కాక గ్లోరీ హాల లూయ నిశ్చయంగా ప్రతి బిడ్డ ఒక రోషముతో ఇది మొదలుకొని నా యేసు మాట వింటాను నా శరీరాన్నైనా కనీసం నా శరీరం క్రీస్తు దగ్గర తీసుకెళ్తాను నా ప్రాంతానికి స్వార్త ప్రకటిస్తాను నా బంధువులకు స్వార్త ప్రకటిస్తాను నా గ్రామానికి స్వార్త ప్రకటిస్తానని ఒక ఆశ కలిగించమని విజ్ఞాపిస్తాను ప్రభు ఇంతవరకు కాచి కాపాడి కృప చూడని మీ కృపకే వన చెలుస్తూ బిడ్డలందరూ మీ చేతిలో పెడుతూ మీరే మీ కృప బౌలు చొప్పున మీ సద్మార్గంలో నడిపించి కనికరించుమని ప్రభు మనం దీవించి ఆశ్రయించి మీరే ఘనతామాయి మా ప్రభావం పొందుమని త్వరగారాయణ ఎస్ క్రీస్తు నామలు అడి వేడుకొంచున్నా తండ్రి ఆమెన్ కృష్ణందు మరొకసారి వందనములు మా యొక్క అడ్రస్ దేవుడైన యస్సు క్రీస్తు ప్రార్థన మందిరం వేపల మాధవరం విలేజ్ మేలచెరు మండల్ సూర్యపేట్ డిస్టిక్ మా ఫోన్ నంబర్లు నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ టూ నైన్ డబల్ వన్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ వన్ త్రీ సెవెన్ దేవుడు మనకు సదాకాలం తోడైనను గాక ఆమెన్